17 мая в Аркутинском отделении открытого акционерного общества Коми Энергос Бытовая компания прошла пресс-конференция с участием управляющего директора компании Елены Борисовой, руководителя Воркутинского филиала Андрея Мурашкина и представителей СМИ города. Тема пресс-конференции касалась перехода оплаты за тепло и горячую воду в юрисдикцию Коми Энергос Бытовой компании, а также тревоги воркутинцев и их недовольства суммой оплаты, обозначенной на новых квитанциях. В Аркуте вообще не было схемы теплоснабжения, то есть ТСВ работала без вообще утвержденной схемы теплоснабжения. И вот Варкутинские ТЭЦ, они самостоятельно э, взяли инициативу в свои руки и разрабатывали эту схему. Потому что та схема, которая существовала, то есть тепловые сети Варкуты, они мало того, что были перепродавцом, они еще и э, работали через единый расчетный центр. То есть у них уровень сбора за январь и февраль в среднем составил 64%. Это вместе с юридическими и физическими лицами. В адрес Варкутинского Кутинских ТЭЦ денег было перечислено, если говорить о пропорциональности да, перечисления, всего 30%. То есть вопрос, вот эта разница 34% это 150 миллионов рублей. Вопрос, где деньги, которые заплатили юридические лица, физические лица. Иными словами, работая без посредников, Варкутинские ТЭЦ наконец-то смогут получать все деньги, которые платят юридические и физические лица за тепло и горячую воду. А ажиотаж с квитанциями возник потому, что единый расчетный центр – не захотел поделиться данными о показаниях приборов учета, которыми обладает. В связи с этим Коми энергозаподовой компании пришлось для начала выставлять счета по нормативу и просить воркутинцев, чтобы они предоставили пакет документов для дальнейшего корректного начисления оплаты. У нас было очень мало времени на то, чтобы их обработать. То есть население начало приносить документы после 20 э, апреля. А 28 апреля мы уже начали считать. То есть, по сути, у нас было, э, была одна неделя. Вы сами понимаете, что 45 тысяч документов, ну даже 20 тысяч документов, никто бы физически их не успел обработать. На помощь воркутинским операторам из республики прибыло 5 работников Коми энергосбытовой компании для более быстрой обработки данных. Открыты дополнительные точки в городе по улице Ленина 66 и во втором районе по улице Суворова 23. На сегодняшний день уже обработано более 7 тысяч документов. Так что следующие квитанции воркутинцы получат с откорректированными данными, а если кто и заплатил по нормативу, то тем гражданам сделают перерасчет. Вячеслав Ирин, Денис Кораблев, ТВ ГАЛО, Воркута.